জেরুজালেম ফিলিস্তিনের একটি শহর পৃথিবীর প্রাচীনতম এবং অত্যন্ত পবিত্র শহর মুসলমানদের জন্য তৃতীয় পবিত্র স্থান মুসলমানদের প্রথম কিবলা শুধু মুসলমান না এমনকি খ্রিস্টান এবং ইহুদিদের জন্য এটি অত্যন্ত পবিত্র শহর এই শহরের গুরুত্ব অনেক যুগে যুগে অসংখ্য নবী রাসুলগণ এই শহরে এসেছেন থেকেছেন আবার অনেকে এখানে সমাহিত আছেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলামের হাদিস অনুযায়ী পৃথিবীর প্রথম মসজিদ তৈরি করেছিলেন আদম আলাই ইসলাম মক্কাতে মসজিদুল হারাম আর তার চল্লিশ বছর পরে আদম আলাই ইসলামী জেরুজালামে মসজিদুল আকসা তৈরি করেন সেই থেকে আজ অবধি প্রায় বাইশ বার মসজিদুল আকসা ভাঙা গড়া হয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের প্রায় চল্লিশটির মতো হাদিস আছে এই মসজিদুল আকসার ব্যাপারে তার একটি হল এই ভূমিকে বিস্তৃত করে হাসরের ময়দান করা হবে এবং অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদিস হল যে এই মসজিদুল আকসার কম্পাউন্ডের ভেতরে যে কোনো জায়গায় কেউ যদি এক রাখাত নামাজ আদায় করে তাহলে সে এক রাখাতের বদলা বিভিন্ন বর্ণনামতে এক বর্ণনামতে পাঁচশো রাখাত এবং অন্য বর্ণনামতে সর্বোচ্চ পঁচিশ হাজার রাখাত পর্যন্ত নামাজের সোয়াব পাবে সুতরাং এই জমিনের গুরুত্ব এই ভূমির গুরুত্ব অপরিসীম তাহলে চলুন আমার সাথে গল্প করতে করতে আমরা ঘুরে আসি সেই বরকতময় পূর্ণ ভূমি থেকে প্রথমে একটা কথা বলে রাখি যে এই যে ডকুমেন্টারি আপনারা দেখছেন সেটি কোনো প্রফেশনাল কাজ না এটা হচ্ছে এমএচআর কাজ আমি কোনো প্রফেশনাল ভিডিও নির্মাতাও না আর আমার কাছে উন্নত মানের ইকুইপমেন্টও নাই আমি গিয়েছিলাম নামাজ এবং ইবাদত করতে এই মসজিদে ওখানে যাওয়ার পরে মনে হলো যে বাংলা ভাষায় তো তেমন একটা ডকুমেন্টারি না এই আলাকসার ওপরে তো আমি না হয় কিছু আমার মোবাইল দিয়ে রেকর্ড করে দেখি করা যায় কি না কিছু একটা সেই ধারণা থেকেই এটা তৈরির চিন্তা আমি করেছি এটা তৈরি করেছি তো এই যে ভিডিও বেশিরভাগ ভিডিও আমি আমার নিজের মোবাইল দিয়ে করেছি সুতরাং ওখানে আপনারা যে গুণগত মান নিয়ে যদি প্রশ্ন তুলেন তাহলে এটা বৃথা প্রশ্ন হবে কারণ মোবাইল দিয়ে অ্যামেচার কাজ আমি আশা করছি যে আপনারা এটাকে সুন্দর মনে নেবেন কোনো ধরনের প্রফেশনালিজম খুঁজতে যাবেন না তাহলে ঠিক আছে চলুন আমরা শুরু করি প্রথমে আমরা শুরু করব তেলাবেব এয়ারপোর্ট থেকে এয়ারপোর্টের বিষয়টি আমি আপনাদেরকে প্রথমেই বলে রাখি যারা এখানে আসতে চান আপনাদেরকে প্রচুর ধৈর্য হাতে নিয়ে আসতে হবে কারণ তেলাবে এয়ারপোর্টে আপনাকে যখনই দেখবে আপনি মুসলিম তখনই আপনাকে একটা কর্নারে বসিয়ে রাখবে এবং সেই বসে থাকা আপনার কম পক্ষে কম পক্ষে দু ঘন্টা থেকে সর্বোচ্চ আট দশ বারো ঘন্টা হতে পারে এবং ওরা আপনাকে নানা রকমের প্রশ্ন করে উত্ত্যক্ত করতে চাইবে মানে আপনি বিরক্ত ধরাতে চাইবে যে যাতে আপনি আর এখানে না আসেন ওরা চায় না যে কোনো মুসলমান ওখানে ভ্রমণে যাক তো এই জন্য আপনাকে নানা ধরনের উল্টোপাল্টা প্রশ্ন করবে তাই দয়া করে ধৈর্য হারাবেন না যখনই যাবেন ওখানে প্রচুর ধৈর্য নিয়ে যাবেন মুসলিম হলে এটাই সমস্যা কারণ একটা জিনিস চিন্তা করবেন যে আপনি এই এক মুহূর্ত একদিনের জন্য কয়েক ঘন্টা আপনি ধৈর্য করছেন কিন্তু আমাদের ফিলিস্তিনি ভাইয়েরা আজকে সত্তর বছর ধরে পঞ্চাশ বছর ধরে কি কঠিন ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়ে যাচ্ছে যে প্রতিটি ঘাটে ঘাটে তাদেরকে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়াতে হয় তো সেই চিন্তা করলে আপনার দেখবেন আপনার নিজের কষ্টটাকে একটু হালকা মনে হচ্ছে আর বিশেষ করে যাবার সময় তেমন একটা এই যে দুই তিন ঘন্টা বসিয়ে রাখে কিন্তু আসার সময় আপনাকে বিরক্তির চূড়ান্ত করে ফেলবে সাতটি ঘাটে আমাকে আমাদের সবাইকে ওরা চেক করেছে এবং শেষ সময়ে ব্যাগের সব কিছু ব্যয়ের করে তন্ন তন্ন করে প্রতিটা জিনিস খুঁটে খুঁটে দেখেছে তো এই জন্য আপনাদেরকে প্রচুর ধৈর্য নিয়ে যেতে হবে আমি আপনাদেরকে একটা টিপস দিতে পারি কারণ এরা এগুলো করে এই জন্য যে আপনি বিরক্ত হয়ে যেন আর ওখানে না যান তো এই জন্য আমরাও যতটুকু পারি ওদেরকে বিরক্ত করব। আমি আপনাদেরকে একটা টিপস দিচ্ছি যে আসার সময় আপনারা আপনাদের ব্যবহার করা মোজা এবং আন্ডার গার্মেন্টস এগুলো একটা কেরিয়ার ব্যাগের মধ্যে ভরবেন তার সাথে একটা যে কোনো একটা ডিভাইস বা কোনো কিছু বা বাচ্চাদের একটা খেলনা দিয়ে দেবেন ইলেকট্রনিক খেলনা যদি কিনেন ওটা দিয়ে দেবেন তখন ওরা পাগল হয়ে ওটা দেখতে চাইবে দেখতে চাইলেই আপনি ওটা খুলে এই গন্ধ আলা কাপড়গুলো ওদের মুখের সামনে ধরবেন এটা আমার টিপস ব্যক্তিগত টিপস তো যাই হোক আমরা থেলাবে বিয়ারপুর থেকে বের হলাম বের হয়ে এখন ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে প্রতিটি পদক্ষেপে জানাবো কোথায় কি হচ্ছে তো চলুন আমার সাথে এখানে আপনারা প্রথমেই স্ক্রিনের ডান পাশে চেয়ে দেখুন 
जे लाल छाद वाला घर देखते हैं घर छादगुलो लाल टाइल्सर ये घरगुलो यहुदी एगो इलिगल सेटल सेटलमेंट एवं एरा जैगुलो फिलस्तनी जैगा यहुदी जोर कर दखल कर घर बनिए लाल छाद देर एक उद्देश्य हेके एक जन बल एक टोर गाइड बोलें जे यहुदी घर छाद कलर लाल थक और फिलस्तनी अन्न कलर होते हो तक वहीजे वाला जो बोमा बर्षण कर इसराइल फिलस्तनी तक ये लाल छाद वाला घरगुल बोमा बर्षण करना कारण ओगुल यहुदी घर देखो कत जघन्य मन मानसिकता फिलस्तनी क्योंकि लाल छाद दीते हैं नियम ओखान विमानबंदर थी प्राय घंटा खान ड्राइव शेषे जेरुजालेम शहरे एस पोछलम जेटा के इस्ट जेरुजालेम और ओखान सामने दिखे जो पुरानो देवाल मत देखते ये हे ओल्ड सीटर देवाल जेटा पुरतन शहर देवाल ये देवाली प्राय दो हज़ार बसर पुरानो और देवाल भेतरे एक शहर बोलते पर आवशिक एलिका आज बजार आगुलर भेतरे मस्जिद उल अक्सा अवस्थित तो ये देवालगलो एक लक्ष्य कर देखें जो एगू अनेक पुरान देवाल नीचे अंशे देखें मोटा मोटा पिलार मोटा मोटा पाथर टुकड़ा एगुल सम्भवतः तो सुलेमान आल्लाम समय ये बड़ो बड़ो पाथर टुकड़ागू दिए देवाल तरह अपर अंशे जो छोटो छोटो ब्लक जो देवाल देखते पाचन से विभिन्न उमैया डायनसिटी और तरह आगे रोमान साम्राज्य समय तैयारी तो एक ख्याल कर देखो ओद देखते पाबें जो बड़ो बड़ो पाथरगुल कम बसाना होगू क्योंकि सुलेमान आल्लम जीन दे के दिए बसिए एखे हमें होटेल लबी थे पुरानो शहर देवाल देखा जा देख कत उचू देवाल ये देवाल भेतरे पुरो पुरानो शहर टी अवस्थित तो हमें इनशाला अपन के शहर भेतरे नहीं जाब एक पर ही तो धर्ज धर थको हमारे हमारे एन पुरानो शहर ढुके रेर बेला तो देख कम सुनसान चारिदिक सब किस बंद बजार हाट सब किस बंद तो ये शहर देखते हैं ए रकम कैक शत गलि शहर मध्य पुरानो शहर एवं शहर की तैरी प्राय दो हज़ार बचर आगे रोमान पिरियडे किसू और तरह विभिन्न मुस्लिम खलिफा आम शहर के पूरा सम्पन्न कर तो ये चार दिखे आपनी जो तक अपना मन हो जो अपनी कैक शो बचर पिछले गे विशेषकर उमायर टाइम बसिभाग क्या तरपे विभिन्न खलिफार समय अटोमान डायनसिटर समय कि पुरानो शहर मध्य चार्टा भाग आ चार्ट भागे चार धर्म लोकजुन आधिपत्य बसी एक हे मुस्लिम क्वार्टर जेखने मुस्लिमरा थे एक हे आर्मेनियन क्वार्टर एक हे जुईश क्वार्टर और एक अंश हे ख्रिश्चान क्वार्टर सामने जो जटला देखते हैं से ख्रीटान क्वार्टर ख्रीटान जटला एखे जो रास्तागुलो अपना देखते हैं ये से विख्यात भिया डलोरसा भिया डलोरसा हे से पद जे पद दिए जीसास के मारते मारते नीचे चार्च थे ओपर हलि सप्लिका नहीं जावाने क्रुशविद्ध कर ख्रीटान धर्म मते तो रास्ताटा रास्ताटा कि बोले और भिया डलोरसा तो वोने बे किस जटला देखते हैं अपनारा जखनी हमें मस्जिदुल अक्सार कथा सुनी तक ही मानसपटे दालानटर छवि भेसे उठे कारण यही दालानटर छवि साधारण पत्र पत्रिका निज़पेपार पोस्टार मैगजिन लिफलेट कैलेंडार सबकि छवि देखते पाई तो हमें मन करीजे यटाई बोध है मस्जिदुल अक्सा मूल कथा हलो को मस्जिदुल अक्सा यहाँ मस्जिदुल अक्सा ना कारण ये एक अंश मात्र मस्जिदुल अक्सार मस्जिदुल अक्सा हे पुरो कम्पाउंडी एखे प्राय चौद एकर मत जैगा आ ये चौदो एकर जैटी हे मस्जिदुल अक्सा बर मस्जिद ठीक दक्षिणे एखे एक मस्जिद आटे बोले मस्जिद केबले साधारण ओटा के बोला है मूल अक्सा मस्जिद तब ओटाओ एक अंश मात्र कारण अक्सार कम्पाउंडर भरे प्राय पाँचटा मस्जिद आ मस्जिदगुलो हे जमन जो सामने जो बिल्डिंग अपना देखते हैं जेटा डोम अफ द रक ये आरबी कब्बत सखरा एक मस्जिद एबिली मस्जिद 
তারপরে আরও কটা মসজিদ আছে এই কিবলি মসজিদের নিচে একটা আছে মসজিদ আল কদিম তারপর ও পাশে আরেকটা মসজিদ আছে সেটাকে বলে মসজিদ এ মারওয়ানি এবং এই কিবলি মসজিদের পশ্চিম পাশে আছে মসজিদ এ বোরাক এই বোরাক মসজিদের ভেতরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেখানে বোরাক বেঁধেছিলেন সেই জায়গাটি আছে তো এই পাঁচটা মসজিদ এবং এই পুরো কম্পাউন্ডটি মিলেই হচ্ছে মসজিদুল আকসা তো এই মসজিদুল আকসার এই পুরা কম্পাউন্ডের যে কোনো জায়গায় যদি আপনি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়েন তো আপনি সেই প্রতিশ্রুত সওয়াব পাবেন অর্থাৎ এক রাখাতে পাঁচশো থেকে পঁচিশ হাজার পর্যন্ত এই পুরো জায়গাটি পুরো চোদ্দ একর জায়গাটি এত বরকতময় এত বরকতময় যে আল্লাহ পবিত্র কোরআনের একদম মধ্যিখানে ঠিক মধ্যিখানে এই জায়গার কথা উল্লেখ করেছেন এটা চ্যাপ্টার ফিফটিন সুরা আল ইসরাতে আল্লাহ বলছেন سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير پرم پبتر و مهم امای شتا تینی جنی شیو بندہ کے راتری بیلائی بھومن کریے چھلین مشجد حرام تکے مشجد اقصى پر جنتو جار چار دیکے امی پر جب تو برکو دان کرے چھی جاتے امی تا کے কুদ্রতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেয় নিশ্চয়ই তিনি পরম শ্রবণকারী ও দর্শনশীল নিশ্চয়ই তিনি সব কিছু শুনেন ও দেখেন এই পবিত্র কম্পাউন্ডে ঢুকতে এর চারদিকে অনেকগুলো গেট আছে তো এগুলোর নাম আছে প্রায় এগারোটা গেট এর মধ্যে চারটি গেট বন্ধ তো ছোটো বড়ো আরও ছোটো ছোটো কয়েকটা মিলে ধরেন প্রায় বারো তেরোটা হবে তো এর মধ্যে চারটি গেট বন্ধ আর রাখা আছে এবং এই গেটগুলো আর এক একটা নাম আছে যেমন মরক্কান গেট আছে তারপর চেইন গেট তারপর বাবুল মজলিস তারপর বিখ্যাত হচ্ছে দামাস্কাস গেট যেটা দামেস গেট এবং মজার ব্যাপার হলো যে এই গেট দিয়ে হজরত অমর রদি আল্লাহ আনহু উনি জেরুজালামের চাবি যখন গ্রহণ করতে আসেন যখন রোমান সাম্রাজ্যের সাথে যুদ্ধের পর ওবায়দুল্লাহ আমার ইবনুল জাররাহ এবং আরও কিছু সাহাবি আমার ইবনুল আস ওনারা বিজয় করলেন মসজিদ আল আকসা কম্পাউন্ড তখন ওই খ্রিস্ট তখন খ্রিস্টানদের আন্ডারে ছিল এই পুরা কোম্পানিটি তখন খ্রিস্টান প্রিস যারা তারা বলল যে আমরা খুব অসম্মানিত হব যদি তোমাদের আমির এসে চাবি গ্রহণ করেন তো আপনারা জানেন সেই বিখ্যাত কাহিনী যে উমর রদি আলহান হু অনেক মদিনায় পরামর্শের পরে উনি আসলেন তো আসার সময় উনি যে কাজটি করেছিলেন সেই কাজটি আজও ইতিহাসে বিখ্যাত যে উনি ওনার চাকরকে সঙ্গে নিলেন এবং চাকরকে বললেন যে চাকর এবং একটা উট এই দুই এই ওনারা দুজন আর একটা উট এই নিয়ে উনি ছুটলেন জেরুজালামের পানে তো চাকরকে বললেন যে আমি কত সময় রশি টানবো ধরেন এক্সাম্পল যে পাঁচ মাইল যে প্রথম পাঁচ মাইল আমি রশি টানবো তুমি উঠের পিঠে বসবা তারপরে আমি উঠের পিঠে বসবো তুমি রশি টানবা এরকম করে আমরা জেরুজালামে পৌঁছাবো এরকম আস্তে আস্তে যখন দামেশ গেটে আসলেন তখন চাকরের পালা ছিল উটের পিঠে বসার আর অমর রাদিয়াল্লা অনহ ওনার পালা ছিল উটের রশি টেনে হেঁটে যাবার তো ওই সময় ওনার চাকর বললেন যে আমিরুল মুমিনিন আমি আমার পালা আপনার জন্য উৎসর্গ করলাম আপনি উটের পিঠে বসুন আর আমি উট টেনে নিয়ে যাব তখন অমর রাদিয়াল্লা অনহ জানেন নিত ওনার ইনসাফের ব্যাপারে কোনো কাটাকাটি নেই তো উনি দিলেন এক ধমক যে তোমার পালা তুমি উটের পিঠে বসে থাকো এই রকম করে দুজন দামেশ গেট দিয়ে ঢুকেছিলেন এবং যেটা আজও ইতিহাসে বিখ্যাত একটা বিষয় এখানে লক্ষ্য করুন এই যে ছোট ছোট মসজিদের মতো ভিত্তি আছে এগুলো আসলে মসজিদ এবং মেহরাবের সাইন দেওয়া আছে পেছনে আপনারা কিছু দেখেছেন তো এগুলা আমার মনে হয় যে এগুলো বিভিন্ন সময় যখন বিভিন্ন খলিফা এবং বড় বড় আমের উমরারা এসেছিলেন ওনারা এখানে মসজিদের মতো তৈরি করেছিলেন তো এইগুলাও এক একটা মসজিদ কিন্তু এরকম অসংখ্য ছোট ছোট মসজিদ ছড়িয়ে ছড়িয়ে আছে পুরা আকসা কম্পাউন্ডে এখন আমরা এই যে সামনে যে ম্যাগনিফিসেন্ট বিল্ডিংটি দেখতে পাচ্ছেন এটি দেখতে যাই এটি হচ্ছে ডোম অফ দ্য রক আরবি নাম কুব্বাতুস সাখরা এই যে সোনারী গম্বুজ যেটা এই বিল্ডিংয়ের উপরে এই গম্বুজের ঠিক নিচে একটা বড় পাথর আছে বিশাল বড় পাথর এত বড় পাথর যে এর নিচের দিকে পাথরের নিচের দিকে খোদাই করে একটা বড় গুহা তৈরি করা হয়েছে যে গুহাতে কমপক্ষে বিশ থেকে ত্রিশ জন মানুষ নামাজ পড়তে পারে বলা হয় যে এই পাথরের উপর পাড়া দিয়ে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম মেয়েরা যে গমন করেছিলেন ঊর্ধাকাশে গমন করেছিলেন এবং এও বলা হয় যে এই পাথরের ওপরে অর্থাৎ এই স্বর্ণালী গম্বজের ঠিক সোজাসুজি ওপরে আসমানের দরজা আবার ইহুদিদের বিশ্বাস মতে যে এই পাথরের উপরে ইব্রাহিম আলাহ ইসলাম তার ছেলে ইসহাক আলাহ ইসলামকে কোরবানি করেছিলেন 
যদিও আমরা আমাদের কোরআন মতে ইসমাইল আল ইসলামকে উনি কুরবানি করেছিলেন কিন্তু ইহুদিরা বিশ্বাস করে যে ইসহাক আল ইসলামকে কুরবানি করা হয়েছিল এই জন্য ইহুদিরা এই অংশটুকু দখল করতে চায় আমরা আবার চলে এলাম কুব্বাতুস সাফরার বাইরে এই ম্যাগনিফিসেন্ট বিল্ডিংটা এটি হচ্ছে সবচেয়ে সুন্দর বিল্ডিং এই পুরো কম্পাউন্ডের মধ্যে এই দালানটি তৈরি করেছিলেন খলিফা আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান সপ্তম শতাব্দীতে রসুল্লাহ ইসলামের ইন্তিকালের প্রায় আশি নব্বই বছর পরে এবং এখানে যে বিল্ডিংয়ের ওপরে যে কারুকার্য হচ্ছে তো কোরআনিক স্ক্রিপ্ট দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে সুরা ইয়াসিন পুরা বিল্ডিং ঘুরিয়ে এই সুরা ইয়াসিনটা লিখা যে কারুকাজগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো কিন্তু আসল রঙের পাথর দিয়ে তৈরি পুরা বিশ্ব জুড়ে খুঁজে খুঁজে এনে বিশ্ব থেকে খুঁজে খুঁজে এনে এই পাথরগুলো দিয়ে এই কারুকাজ করা হয়েছে এগুলো কোনো পেইন্টেড না এখানে যে পাত্রটা দেখতে পাচ্ছেন এটা সম্ভবত সেই পুরনো আমলে ঘোড়াকে পানি খাওয়ানো হতো এইগুলোতে পানি দিয়ে কারণ কাছেই পানির গর্ত কারো কারো মতে রসুল্লাহ ইসলাম এই জায়গা থেকে মেয়েরা জি গিয়েছিলেন তাই এখানে সুলতান সালাউদ্দিনের সময় একটি মকবরা তৈরি করা হয়েছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন এটাতে লেখা আছে খুব্বাত আল মেয়ারাজ তো অনেকে মনে করেন আর কি যে এখান থেকে সম্ভবত রসুল্লাহাম মেরা জি গিয়েছিলেন আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই যে পুরা কমপ্লেক্সটাই এইটা হচ্ছে হারাম এরিয়া তো এখানের যে কোনো এক জায়গা থেকে রসুল্লাহাম মেরা জি গিয়েছিলেন এবং চোদ্দোশো বছর আগে কে ছিল এইখানে এইটা দেখার তো এই জন্য আমরা এটাকে বিশ্বাস করতেও পারি আবার নাও করতে পারি এই দালানটি আবার দেখুন দেখলে কি মনে হয় না যে এই মাত্র কেউ পেন্ট করে গিয়েছে আসলে ওটা পেন্টেড না কোনো রকম পেন্ট এখানে করা হয় না ওগুলো ওই যে বললাম যে আসল রঙের পাথর দিয়ে এই কারুকাজগুলো করা হয়েছে এই যে মুসল্লার মতো জায়গাটা দেখতে পাচ্ছেন অনেকের মতে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে রসুল্লাহ ইসলাম ইমামতি করেছিলেন সকল নবী এবং রসুলদের জামাতে এখানে রসুল্লাহ ইসলাম দাঁড়িয়েছিলেন অনেকের মতে আর তার পেছনে এক লাখ চব্বিশ হাজারের মতো নবী রসুল এবং অনেক ফেরিস্তাগুন দাঁড়িয়েছিলেন নামাজ আদায় করতে এখন কথা হলো যে এই বিষয়টা কতটুকু অথেন্টিক এটা কেউ বলতে পারে না কারণ এই যে কথা আগে বলছিলাম যে চোদ্দোশো বছর আগে কে ছিল এখানে এইসব দেখা ধারণা করা হয়ে যায় এখানে তবে এখানে না হোক বা এই পুরো কম্পাউন্ডের যে কোনো এক জায়গায় রসুল্লাহ ইসলাম দাঁড়িয়েছিলেন এটা আমরা অবশ্যই মানতে হবে আমরা এখন মসজিদ লাকসা কম্পাউন্ডের পূর্ব পাশে আছি এই যে মাঝখানে আরেকটা গম্বুজ দেখতে পাচ্ছেন অনেকে বলেন যে এই জায়গাটাই হচ্ছে ঠিক মধ্যখানের জায়গা পুরো কম্পাউন্ডের মধ্যখানের জায়গা কতটুকু অতিথিক আমি ঠিক জানি না তো যাই হোক এটা একটা ম্যাগনিফিসেন্ট প্লেস আপনাদের দেখা উচিত আকসা কমপ্লেক্সের পূর্ব পাশে এই যে দালানটা দেখতে পাচ্ছেন এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি দালান এই দালানে বসে ইমাম গজালি রহমতুল্লাহ আলহী তার বিখ্যাত এহিয়া উলুম উদ্দিন রচনা করেছিলেন পৃথিবীর প্রত্যেক আলেমকে অন্তত একবার এই বইটি পড়তে হয় এই আকসা কমপ্লেক্সের পূর্ব পাশে আপনারা এই যে চার্চ দেখতে পাচ্ছেন একটা সুন্দর চার্চ এটা হচ্ছে ম্যারি ম্যাকডানেল চার্চ খ্রিস্টান ধর্ম মতে তাদের বিশ্বাস মতে যে এখানে এই জিসাস আবার আসবেন এই চার্চের মধ্যেই উনি আকাশ থেকে নেমে আসবেন তো এটা খ্রিস্টানদের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা এখানে মসজিদ উল আকসার পূর্বের দেয়ালের ঠিক নিচেই এই যে সবুজ গুরস্থান দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে মুসলমানদের গুরস্থান এখানে দুজন সাহাবি আছেন রসুল্লাহ সাল্লামের একজনের নাম হচ্ছে সাদ্দাদ বিন আউস রদি আল্লাহ আনু এবং আরেকজন হচ্ছেন অবাদা বিন সামিদ রাজি আল্লাহ আনু এবং তার ঠিক নিচেই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন খ্রিস্টানদের কবরস্থান এবং ওপাশে এই যে ম্যারি ম্যাকডানেল চার্চ যেটি দেখতে পাচ্ছেন এবং ম্যারি ম্যাকডানেল চার্চের অপরের দিকে এই ডান দিকে অপরের দিকে পাহাড়ের ডালুতে যে কবরস্থান আছে সেটি হচ্ছে ইহুদিদের কবরস্থান এবং এটা ওদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কবরস্থান আমাদের যে রকম জান্নাতুল বাকি ওদের কাছে ঠিক ওরকম এই কবরস্থানের গুরুত্ব এবং ওখানে এক একটা কবরের প্লটের দাম প্রায় একশো হাজার ডলারের মতো কারণ ওরা বিশ্বাস করে যে ওদের মাসায়া এখানে আসবেন এবং ওর মাসায়ার সাথে ওরা ওদের মাসায়ার সাথে অর্থাৎ মাসিহার সাথে অর্থাৎ আমাদের বিশ্বাস মতো দাজ্জালের সাথে এরা ওখান থেকে এসে এই মসজিদের আকসা দখল করবে এখান থেকে আপনারা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন ম্যারি ম্যাকডানেল চার্চ এবং ওপাশে যে সাদা গোরস্থান সেটি হচ্ছে ইহুদিদের গোরস্থান আর এই পাহাড়ের নাম হচ্ছে মাউন্ট অলিভ 
আর মসজিদের আকসা যে পাহাড়ে এই পাহাড়কে ইহুদিরা টেম্পল মাউন্ট বলে ডাকে এখন আমরা যাচ্ছি মসজিদ আল আকসা কোম্পানির আরেকটি অন্যতম মসজিদ মসজিদ আল কাদিম দেখতে এটা মসজিদ উল কিবলির বাম পাশে আমি হ্যাঁ বাম পাশেই পাহাড়ের ঢালুতে অবস্থিত এখানে খুব ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস আপনাদেরকে দেখাবো যে এখানে নবী সুলাইমান আল্লাহ ইসলামের সময় তৈরি করা মসজিদের কিছু অংশ এখনও দাঁড়িয়ে আছে এবং নবী সুলাইমান ইসলামের সময়কার মসজিদের তৈরি করা এই যে অংশ এটা আপনারা জানেন যে সুলাইমান আল ইসলাম সব কিছুর বাদশাহ ছিলেন কারণ উনি আল্লাহকে বলেছিলেন আল্লাহকে আল্লাহ কাছে চাইছিলেন যে ওনাকে এমন বাদশাহী দেয়া হোক যা অন্য কাউকে দেয়া হয়নি কোনো দিন এটা পবিত্র কোরআনে আছে যে সুলাইমান ইসলাম বলছিলেন কল আরব্বিক ফিরলি ওয়াহাবলি মুলকাল্লাহিমবাগিলি আহাদিম মিম্বাদি অর্থাৎ হে আল্লাহ আমাকে মাফ করুন এবং এমন সাম্রাজ্য দান করুন যা আমার পরে আর কেউ পেতে পারবে না তারপর আল্লাহ তাকে বাতাস জিন পশু পাখি সবার ওপরে ক্ষমতা দিলেন তো উনি জিনদের দিয়ে মসজিদুল আকসা তৈরি করেছিলেন এবং এই জিনদের ব্যাপারে আল্লাহ বলছেন সুরা সোয়াদে আল্লাহ বলছেন যে ওয়াস যে আর সকল শয়তান জিনকে তার অধীন করে দিলাম যারা ছিল প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরি জিনেরা সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে বড় বড় পাথর তুলে আনত এবং সেই পাথর দিয়ে মসজিদুল আকসা কাজ হচ্ছিল তো এখানে একটা ইন্টারেস্টিং ঘটনা আছে যে সুলেমান ইসলামের বয়স তখন তিপ্পান্ন বছর এবং মসজিদের আকসার কাজ তখন চলছে পুরো দমে এই সময় আজরাইল এসে বললেন যে আপনার সময় শেষ আপনাকে চলে যেতে হবে তো সুলেমান ইসলাম বললেন যে আমাকে কি মসজিদের আকসা সম্পূর্ণ করার সম্পন্ন করার সময় দেওয়া হবে না আজরাইল বললেন না তখন উনি আল্লাহর কাছে একটা উপায় ছিলেন এবং আল্লাহ ওনাকে বললেন যে একটা গ্লাসের ঘর তৈরি করে এখানে একটা ছড়ির উপর হাত রেখে সেই হাতের উপর থুতনি রেখে উনি যেন বসে থাকেন তাহলে জিনেরা ভাববে যে উনি দেখছেন এবং জিনেরা কাজ করবে তো এরকম উনি বসে এবং এভাবেই ওনার ইন্তেকাল হলো আর ওদিকে জিনেরা কাজ করে যাচ্ছে তারপর পবিত্র কোরআনেই আছে যে এরপরে ঘুণ পোকা সুলেমান ইসলামের লাঠি খেয়ে খেয়ে যখন মসজিদের কাজ প্রায় শেষ তখনই উনি লাঠি ভেঙে মাটিতে পড়ে গেলেন তখন জিনেরা দেখলো যে হ্যাঁ উনি তো অনেক আগেই মারা গেছেন ততক্ষণে কিন্তু মসজিদুল আকসার কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে তো এই কথাটি পবিত্র কোরআনে বলেছিলেন এখন এখানে আপনারা দেখুন যে জিনদের দ্বারা যে বড় বড় পাথরগুলা সুলেমান ইসলাম তুলে এনেছিলেন সেগুলো একটু ভালো করে চেয়ে দেখুন এখানে যে এই যে বিশাল বড় বড় পাথর এগুলা কি মানুষের দ্বারা এনে এরকম বিল্ডিং তৈরি করা সম্ভব অসম্ভব ব্যাপার এবং এগুলা পৃথিবীর বুকেও পাওয়া অসম্ভব এগুলা নিশ্চয়ই সমুদ্রের নিচ থেকে জিনদের দ্বারা সংগ্রহ করা হয়েছে তো এইসব ব্যাপারগুলো কি প্রমাণ করে না যে কোরআনের যে আয়াত আল্লাহ বলছেন যে জিনেরা সমুদ্রের ঝাঁপ দিয়ে পাথর তুলে এনে প্রাসাদ তৈরি করত এটাই তো একটা চাক্ষুষ প্রমাণ আমাদের চোখের সামনে এই যে আর এই যে পিলারটি দেখতে পাচ্ছেন এটি পুরো পিলারটি একটি পুরো পাথরের আস্ত একটা পাথরের এই পিলার এবং ওপরে যতটুকু দেখা যাচ্ছে নিশ্চয়ই মাটির নিচে আরও এতটুকু আছে নইলে এই পিলার দাঁড়িয়ে থাকতো কীভাবে সেই আমলে তাহলে চিন্তা করুন কত বড় পাথর এবং এই পাথরটি সমুদ্রের নিচ থেকে তুলে আনা হয়েছে তো এইসবই প্রমাণ করে যে কোরআন সত্য এবং আজ দেখুন তিন হাজার বছর পরেও আমরা এর প্রমাণ পাচ্ছি এখানে আমরা এখন আছি মসজিদে মারওয়ানিতে এটি মসজিদুল আকসার আরেকটি মসজিদ এটা সম্ভব পুরো মসজিদটাই একরকম বলতে গেলে আন্ডারগ্রাউন্ডের মধ্যেই বিশাল বড় মসজিদ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন চারদিক এখানে খুব ইন্টারেস্টিং আর একটি বিষয় আছে আপনারা দেখবেন এই মসজিদে সালাউদ্দিনের আগে যখন ক্রুসেটাররা দখল করেছিল তখন এই যে মসজিদ দেখতে পাচ্ছেন এই পুরো মসজিদটাকে ওরা আস্তে বল বানিয়ে ফেলেছিল অর্থাৎ এখানে ওরা ঘোড়া এনে বেঁধে রাখত এই জন্য ওখানকার পিলারগুলো বেশ কিছু পিলারের নিচের দিকে দেখবেন আপনারা পিলারকে কেটে ওখানে একটা হুকের মতো করা হয়েছে ওইখানে ওই হুকগুলোতে ওরা ঘোড়া ওরা ঘোড়া বেঁধে রাখত এবং এই জন্য মসজিদটি খুবই নোংরা ছিল তারপর যখন সুলতান সালাউদ্দিন মসজিদটি পুনরুদ্ধার করলেন তখন উনি এসব পরিষ্কার করে এসব ময়লা পাতি এগুলো পরিষ্কার করে আবার নামাজের উপযোগী করলেন এবং যে গেট দিয়ে ওরা ঘোড়া নিয়ে ঢুকত সোজা বাইরে থেকে সোজা চলে আসতো এই এই জায়গায় উনি এই গেটের মধ্যে দেয়াল তুলে গেটটি বন্ধ করে দিয়েছেন তো আমি আপনাদেরকে এখন এই পুরো মসজিদে মারওয়ানিটি দেখাবো এবং এই মসজিদে মারওয়ানির উপরের দিকে একটা কক্ষের মতো আছে রুম আছে এইটাই হচ্ছে মারিয়াম আলাহ ইসলামের মেহরাব আপনারা জানেন মরিয়াম আলাহ ইসলাম উনি একটা মেহরাবে বসে ইবাদত করতেন সবসময় 
এবং জাকারিয়া ইসলামের তত্ত্বাবধান এনেছিলেন তো জাকারিয়া ইসলাম যখন মেহরাবে ঢুকে দেখলেন যে মরে ইসলাম ফল খাচ্ছেন এবং এই ঘটনাটি সুরা আলে ইমরানে আছে পবিত্র কোরআনে আপনারা নিশ্চয়ই পড়েছেন কুল্লামা দখালা আলাই হ্যা জাকারিয়াল মেহরা বা ওজেদা ইন্দাহা রিস্ক কালা ইয়া মারিয়ামু আন্না লাকি হায়দা কালা থুয়া মিনা ইন্দিল্লাহ ইন্নাল্লাহ ইয়ার জুকুমাই ইয়াশা ও বিগাইর হিসাব অনুবাদ হচ্ছে যখনই জাকারিয়া মেহরাবের ভিতরে আসতেন তখনই মরিয়মের কাছে কিছু তাজা ফল দেখতে পেতেন জিজ্ঞেস করতেন ইয়া মারিয়াম আন্না লাকি হায়দা হে মারিয়াম কোথা থেকে এসব তোমার কাছে এলো তিনি বলতেন এসব আল্লাহর নিকট থেকে আসে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিজিক দান করেন তো এই সেই মেহরাব যেখানে মরিয়ম আলাহ ইসলাম বসে ইবাদত করতেন এবং আল্লাহ তাকে সিজনের বাইরের ফল খাওয়াতেন অর্থাৎ যে সিজন না সেই সিজনের ফল আল্লাহ তাকে দিতেন এখানে আমি আবার ফিরে আসলাম মসজিদে কিবলিতে এক ঝলক দেখে নিন এর আশপাশগুলো উনিশশো ইংরেজিতে একজন অস্ট্রিয়ান ইভেঞ্জেলিক্যাল খ্রিস্টান এই মসজিদে কিবলির ভিতরে আগুন তরিয়ে দিয়েছিল এবং সেই আগুনে অনেক পুরা কীর্তি মসজিদের অনেক মূল্যবান সম্পদ সে সময় পুড়ে গিয়েছিল তার মধ্যে ছিল সুলতান সালাউদ্দিন সালাউদ্দিন আইয়ুবের তৈরি একটি মেম্বার সুলতান সালাউদ্দিন আইয়ুবে উনি তিনটা মেম্বার তৈরি করেছিলেন একটা মসজিদে ইব্রাহিমিতে যা এখনও আছে আমি আপনাদেরকে দেখাবো ইনশাল্লাহ আমাদের সাথে থাকুন আর একটা এই মসজিদে ছিল এবং ওই আগুনে সেই মেম্বারটি পুরোপুরি জ্বলে গিয়েছিল এখন যে মেম্বারটি আছে সেটি সেটি ওই পুরনো মেম্বারেরই একটি কপি মাত্র মসজিদে কিবলির আর একটি সুন্দর দিক হল যে প্রতিদিন সকাল বেলা এখানে ফজরের নামাজের পরে দস্তর খান বেছি এরকম নাস্তা পরিবেশন করা হয় তো আপনি চাইলে জয়েন করতে পারেন বরকত নিতে পারেন কিছু প্রচুর নাস্তা ফেলা হয় ওখানে দস্তর খানে যার যা খুশি ইচ্ছা খেতে পারেন এখন আমরা যাচ্ছি জেরুজালেম থেকে একটু দূরে একটি শহর যেটাকে ফিলিস্তিনিরা বলে খলিল আর ইহুদিরা বলে হেব্রন এই শহরে একটি বড় মসজিদ আছে যেটাকে মসজিদে ইব্রাহিম বলা হয় ইব্রাহিম মসক তো আমরা সেটি পরিদর্শন করতে যাচ্ছি এই মসজিদের অনেক লম্বা ঘটনা আছে আমি করে আপনাদেরকে বলবো তার আগে যাবার পথে আমরা একটা পাহাড়ে চড়ব ওই পাহাড়ের নাম হচ্ছে জাবার তকবির অর্থাৎ তকবিরের পাহাড় এখানে হজরত তমর রাজি আল্লাহ যখন জেরুজালামে আসেন তখন তিনি তখন তিনি প্রথমে এই পাহাড়ের চূড়ায় উঠেছিলেন উঠেই জেরুজালামকে দেখা যাচ্ছিল অর্থাৎ মসজিদুল আকসা দেখা যাচ্ছিল তো মসজিদুল আকসা দেখেই উনি জুড়ে জুড়ে তাকবির দিয়েছিলেন এই জন্য এই পাহাড়ের নাম হয়ে গেছে তাকবির পাহাড় আমরা চলে এসেছি মসজিদে ইব্রাহিমিতে এই মসজিদটি মুসলমানদের কাছে যেরকম তেমনি ইহুদিদের কাছেও এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মসজিদ কারণ এইখানে এই মসজিদের ভেতরে হজরত ইয়াকুব আলাই ইসলাম হজরত ইউসুফ আলাই ইসলাম হজরত ইব্রাহিম আলাই ইসলাম হজরত ইসহাক আলাই ইসলাম বিবি সারা এবং ইসহাক আলাই ইসলামের স্ত্রী রিফকা আলাই ইসলামের কবর আছে বা মকাম আছে তো এখানে একটি দুঃখজনক ঘটনা করেছে উনিশশো চুরানব্বই ইংরেজিতে একজন ইহুদি হঠাৎ করে মসজিদের ভেতরে ঢুকে ব্রাশ ফায়ার করে এলোপাতারি গুলি ছুড়ে প্রায় ত্রিশ জনের মতো মুসল্লিকে নিহত করে ফেলল এবং প্রায় দেড়শো জনের মতো আহত হলেন তারপরে ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ এই অজুহাত ধরে মসজিদটি বন্ধ করে দিল এক বছরের জন্য কোনো মুসলিম বা ইহুদি কেউই এলাও ছিলেন না এক বছর পরে যখন মসজিদটি খুলল তখন দেখা যায় যে মসজিদের ষাট শতাংশ ওরা ইহুদিদেরকে দিয়ে দিল এবং চল্লিশ শতাংশ মুসলমানদের এবং মুসলমানদের এই চল্লিশ শতাংশ আবার এখানে লিমিটেশন আছে যে শুধু নামাজের সময় মুসলমানরা যেতে পারবে অন্য সময় যেতে পারবে না তো এখন থেকে এই মসজিদের ষাট শতাংশ হচ্ছে সিনাগক আর চল্লিশ শতাংশ মসজিদ এবং সিনাগক দুটোই তো এই জন্য এটা আমাদের জন্য খুবই দুঃখের এবং কষ্টের বিষয় যে আমাদের মসজিদ তারা এইভাবে ধ্বংস করে দিয়েছে তো ওখানে আমরা আপনাদেরকে ইব্রাহিম আলাই ইসলাম ইসাক আলাই ইসলাম বিবি সারা এবং রিফকা আলাই ইসলামের খবর দেখাবো কিন্তু ইয়াকুব আলাই ইসলাম এবং ইউসুফ আলাই ইসলামের খবর যে অংশে সে অংশে মুসলমানদের যাওয়া নিষেধ তাই সেটি আপনাদের দেখাতে পারবো না এই মসজিদে ইব্রাহিমের ভিতরে এই যে 
কক্ষের আকৃতির একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছেন বা মাজারের আকৃতির এটি হচ্ছে নবী ইসহাক আলাই ইসলামের মাকাম এবং এর এপাশেই আছে ওনার স্ত্রী রিফকা আলাই সালামের মাকাম তো এই জায়গায় ইহুদিরাও এসে প্রার্থনা করে যখন মুসলমানদের নামাজ শেষ হয়ে যায় মুসলমানরা বেরিয়ে যায় তখন ইহুদিরা এসে এখানে প্রার্থনা করে এই ক্লিপগুলো পারলে আমি আপনাদের দেখাবো যদি খুঁজে পাই কোথাও তো দেখাবো ইনশাল্লাহ আর এগুলো দেখার পরে আমরা রিফকা আলাই ইসলামের মজা দেখার পরে আমরা চলে যাব ইব্রাহিম আলাই ইসলামের কবরে এই যে সুদৃশ্য মেম্বারটি দেখতে পাচ্ছেন এটি সুলতান সালাউদ্দিন আইবের তৈরি করা অরিজিনাল মেম্বার উনি তিনটি মেম্বার তৈরি করেছিলেন একটি এই মসজিদের জন্য একটি মসজিদে কিবলির জন্য এবং আরেকটি অন্য কোন মসজিদ আমি নাম ভুলে গেছি তো মসজিদে কিবলিরটা আপনাদেরকে বলেছিলাম যে ওটা আগুনে জ্বলে গিয়েছিল এই যে উনসত্তর ইংরেজিতে তো ওটার একটা রেপ্লিকা তৈরি করে এখন ওখানে রাখা হয়েছে আর এটা হচ্ছে আসল সালাউদ্দিন আইবের হাতে তৈরি ওনার সময়ে তৈরি মেম্বার আমরা এখন প্রবেশ করছি সৈদানা হজরত ইব্রাহিম আলাই ইসলামের মাকামের ভেতরে এই যে মাকাম এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে হজরত ইব্রাহিম আলাই ইসলামের মাকাম এই জায়গাটি ইহুদিরাও আসে এখানে উপাসনা করতে এবং মুসলমানরা তো নামাজের সময় এখানে আসে জিয়ারত করতে তো এখানে লেখাই দেখতে পাচ্ছেন আরবিতে সৈদানা ইব্রাহিম খলিল আলাই ইসলাম তো এটা হচ্ছে ইব্রাহিম আলাই ইসলামের মাকাম খলিল অর্থাৎ হেব্রন থেকে বেরিয়ে আমরা ছুটে চললাম হজরত ইউনুস আলাহ ইসলামের মাকামের দিকে ইউনুস আপনারা জানেন খতমে ইউনুস আমরা সবাই পড়ে থাকি দোয়া ইউনুস এই ইউনুস আলাহ ইসলামের মাকাম ওই জায়গায় ইউনুস আলাহ ইসলাম মাত্র এক বছর থেকেছিলেন তো ওখানে একটি মাকাম আছে তৈরি করা তো আমরা ইনশাল্লাহ সেটাই আপনাদেরকে দেখাবো আর এই যাবার পথে রাস্তার দুধারে যেসব বাড়িঘর দেখবেন এগুলো বেশিরভাগই ইলিগাল সেটেলমেন্ট কিছু ফিলিস্তিনিদের আছে এবং লাল ছাদওয়ালা যেগুলো সেগুলো ইহুদিদের এবং ইহুদিরা এগুলো জোর করে ফিলিস্তিন ফিলিস্তিনিদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে এই জায়গাগুলো তো এগুলো আপনারা দেখতে পাবেন এবং ফার্ম যেগুলো দেখবেন ওইগুলো ইহুদিরা জোর করে ফিলিস্তিনিদের জায়গা দখল করে এই ফার্মগুলো করেছে এই মসজিদটি হচ্ছে ইউনুস আলাহ ইসলামের মকাম এখানে উনি এক বছর থেকেছিলেন আমরা এখন যাচ্ছি মুসা আলাহ ইসলামের কবরে এটি হচ্ছে মুসা আলাহ ইসলামের কবর এটা আসলেই কবর ধরে নেওয়া যায় প্রায় ধরেন আশি শতাংশ নিশ্চিত যে এটি ওনার কবর কারণ মুসা আলাহ ইসলাম আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন যে ওনাকে যেন জেরুজালেমের ভেতরে না হলেও অন্তত জেরুজালেম থেকে এক ঢিল পরিমাণ দূরত্বে ওনাকে কবর দেওয়া হয় তো এটা হচ্ছে জেরিকো শহরে মুসা আলাহ ইসলামের কবর দেখে নিন এক ছলক আমরা এখন আছি বেতুল হ্যামে যেটাকে আরবিতে বেতুল্লাহাম বলে আর ইংরেজিতে বেতুল হ্যাম আমরা বাংলায় সম্ভবত বলি বেতুল হ্যাম অর্থাৎ খ্রিস্ট ধর্ম মতে যিশু খ্রিস্টের জন্মস্থান খ্রিস্ট ধর্ম মতে যে যিশু খ্রিস্ট এইখানে জন্মেছেন এই এখানে একটি চার্চ আছে চার্চের ভেতরে তো আমরা চার্চের ভেতরটা আপনাদেরকে দেখাবো এটা হচ্ছে খ্রিস্ট ধর্ম মতে কিন্তু আমাদের ইসলামী নিয়ম ইসলামের মতে অর্থাৎ পবিত্র কোরআনের মতে এগুলো নির্দিষ্ট না যে এক্স্যাক্টলি কোন জায়গায় এই জায়গাটা চিহ্নিত না যে কোন জায়গায় ঈসা আলাহ ইসলাম জন্ম হয়েছে কারণ কোরআনে আল্লাহ বলছেন মারিয়াম আলাহ ইসলামকে এই যে যে আয়াতটি আপনারা শুনেন যে হুজি রাইকে জি জান নাকলে অর্থাৎ তুমি খেজুর গাছের কাণ্ড ধরে ঝাঁকি দাও তাহলে পাকা খেজুর তোমার উপর বোঝাতে হবে অর্থাৎ ইসলামে বা কোরআন কোরআনের মতে 
যে ঈসা আলাইহিস সালামের জন্ম হয়েছে একটা খেজুর গাছে নেছে কিন্তু ওখানে বেতেলহামে এই যে চার চোরা বলে যে ওখানে গরু ছাগলের খোয়াড়ের মাঝে আমাদের বাংলায় যেটাকে বলে গোয়াল গোয়াল ঘরে ঈসা আলাইহিস সালামের জন্ম হয়েছে এটা হতে পারে না একজন নবীকে এরকম জায়গায় গরু ছাগলের গোয়াল ঘরের ভিতরে খোয়াড়ের ভিতরে আল্লাহ জন্ম দেবেন এটা বিশ্বাস করা যায় না তো ঠিক আমরা জানি না তবে কোরআন যা বলছে যে খেজুর গাছের নিচেই ওনার জন্ম হয়েছে তো এই জন্য মরি আমার ইসলাম পরে খেজুর গাছের কাণ্ড ধরে ঝাঁকিয়ে দিয়েছেন এবং ওনার উপর পাকা খেজুর পতিত হয়েছে ফিরে এলাম আমরা ওল্ড সিটি জেরুজালামে মসজিদুল আকসার কম্পাউন্ডের কাছে আবার তো এখানে মসজিদুল আকসার কম্পাউন্ডের যে পশ্চিম দিকের যে ওয়ালটা সেই ওয়ালটা বেশ খাড়া নিচে নেমে গেছে অনেকটুকু সেই খাড়া ওয়ালের যে পশ্চিম অংশের যে ওয়ালটুকু এখানে ইহুদিরা উপাসনা করে থাকে ওরা এটাকে বলে ওয়েস্টার্ন ওয়াল আর আমরা মুসলিমরা বলি এটাকে বোরাক ওয়াল কারণ যে ওয়ালে ইহুদিরা উপাসনা করে যেখানে ওরা ওয়েলিং করে অর্থাৎ মাথা ছাঁকায় ঝাঁকিয়ে বাদত করে সেই ওয়ালের অন্য দিকটাই কিন্তু মসজিদে বোরাক যেখানে রাসুল্লাহ ইসলাম তার বোরাক বেঁধে রেখেছিলেন মেয়েরা যে যাবার সময় আমি সেই মসজিদটি আপনাদেরকে এই অংশটুকুর করে দেখাবো তো এই যে ওয়ালটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন ইহুদিরা উপাসনা করছে এবং এর পেছনে আপনারা দেখতে পাবেন একটা কনস্ট্রাকশন কাজের মতো চলতেছে তো এখানে আসলে মূল কনস্ট্রাকশন কাজ না এটা হচ্ছে এখানে ওরা আন্ডারগ্রাউন্ড একটা কি একটা করতে চাচ্ছে ওরা বলছে যে এখানে ট্রেন লাইন নিয়ে আসবে বাইরে থেকে মসজিদুল আকসার নিচের দিক দিয়ে একটা ট্রেন লাইন ওদের যে ট্রাম লাইন আছে সেটাকে নিয়ে আসবে এখানে এটা আসলে ভুয়া কথা কারণ ওরা সবসময় মিথ্যা কথা বলে থাকে মূল কথা হচ্ছে ওরা এখানে বেশ কিছু কোড়াকুড়ি করছে এবং এটা সম্পূর্ণ মসজিদুল আকসার নিচ আমি তো মনে করি আমার মনে হচ্ছে যে এরা পুরো মসজিদুল আকসার নিচের দিকটা একদম খুঁড়ে ফেলেছে তো এমনিতে বলা হয় যে যে কোনো সময় ভূমিকম্প বা কৃত্রিম ভূমিকম্পে মসজিদুল আকসা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে আসলে মূল কথা হলো আমার মনে হচ্ছে যে এরা এই পুরো নিচ খুঁড়ে ফেলেছে তো যে কোনো সময় বম টম ফাটিয়ে বা কোনো কিছু করে ওখানে একটা কৃত্রিম ভূমিকম্প তৈরি করতে পারে তো এটা হচ্ছে ইহুদিদের চক্রান্ত যুগে যুগে এরা এরকমই চক্রান্ত করে আমাদের অনেক ক্ষতি সাধন করেছে আসল কথা হলো এরা মসজিদুল আকসার কম্পাউন্ড অনেক দিন ধরেই দখল করার চেষ্টা করছে বিভিন্ন চক্রান্ত করে যাচ্ছে কারণ ওদের বিশ্বাস যে এই এইটাই হচ্ছে টেম্পল মাউন্ট এবং এখানেই ওদের তৃতীয় টেম্পল যেটা তৈরি হওয়ার কথা অর্থাৎ তাদের মাসায়া অর্থাৎ দজ্জাল দজ্জাল আসার কথা এবং যে টেম্পলে থাকার কথা সেটি এই তৃতীয় টেম্পল তো ওরা এখানে এই মসজিদুল আকসার জায়গায় এই তৃতীয় টেম্পল তৈরি করতে চায় এর জন্য ওরা নানা চক্রান্ত করছে এই মসজিদুল আকসা দখল করার জন্য ইতিমধ্যে ওরা শুধু এক বছরে মসজিদুল আকসা কোম্পানির ভেতরে আঠারোশো বার ঢুকেছে যা কিন্তু আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী এরা মসজিদের আকসার কোম্পানির ভেতরে ঢুকতে পারে না ইহুদিদের ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডের ঠিক অন্য পাশটাই হচ্ছে মসজিদের বোরাক এই মসজিদের এখানে একটি কড়ার মতো লটকানো আছে বলা হয় যে এখানে রসুল্লাহ ইসলাম মেরাজে যাওয়ার আগে বোরাক বেঁধে রেখেছিলেন এখানে যে চার্চটি দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে ওল্ড সিটিতে মসজিদুল আকসার কাছে এই চার্চটার নাম হচ্ছে হলি সাপ্লিকা এইটাতেই যিশু খ্রিস্টকে খ্রিস্টান ধর্ম মতে যিশু খ্রিস্টকে এখানে খুশিফাই করা হয়েছে যদিও আমাদের ইসলাম ধর্মে এই কথা কোনো সময় সমর্থন করে না কারণ পবিত্র কোরআন বলছে যে ওমা কথা লুহু ওমা সলা বুহু ওলা কিং সুবিহালাহম যে তারা তাকে হত্যাও করেনি এবং খুশিফাইও করেনি বরং এটা তাদের কাছে মনে হয়েছে কারণ কোরআনের ঘটনা অনুযায়ী এবং রসুল ইসলামের হাদিস অনুযায়ী যে তাদের মধ্যে থেকে একজনকে আল্লাহ ইসা আল ইসলামের রূপে রূপান্তরিত করে দিয়েছিলেন এবং তারা তাকে ধরেই খুশিফাই করেছে আর ইসা আল ইসলামের কী হয়েছিল সেটা আল্লাহ পরে রাতে বলছেন যে বারো ফাহুল্লাহ হইলাই আল্লাহ তাকে তার কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন অর্থাৎ আমরা বিশ্বাস করি ইসা আল ইসলাম চতুর্থ আসমানে উনি আছেন ওখানে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে তো এইটা হচ্ছে সেই হলিস আফ্রিকার এবং এখানে 
ठीक सामने सामने ये चार्चर ठीक सामने सामने हम मस्जिदे उमर मस्जिदे उमर कहनी एक भिन्न कारण उमर रदीलाउन जो हलि साफ्रिकार भिजिट करते आसलें जे नगर चाबी ग्रहण करते आसलें तक तो ये चार्चे एस तो वोने नाम समय उन्नी नाम पढ़ते चाहले चार्चर जे फादर छो से बलो जखने नाम पढ़ें तो उमर वे नाम पढ़ें उन्नी बलें जी जो एखे नाम पढ़ी तो हमें मुस्लिमरा पढ़े तुम्हारे सब गुरु चार्च के नाम जैगे बनिए फिलब तई उन्नी ओन नेमे एस चार्चर सामने अन्न जैगे नाम पढ़े और से जगह पर सलाउद्दीन एक मस्जिद तैरि कर जेटे मस्जिदे उमर बला है एखे अपना जो बाच्चागुल देखते हैं एगो हे फिलस्तान एक यतीमखान बाच्चारा एर माँ बाबा दूज के बसिभाग बाच्चा माँ बाबा दूज के इसराइल दखलदारे गुली को हत्या करो ता एख यतीमखान आश्रय आ हमारेमखाना परिदर्शन कर तेज़ खबर और उपहार नहीं गेल अपना देखते हैं ता क्यों एनजय कर यतीमखाना भ्रमण के मध्य दिए हमारे भिडियो समाप्ति आशा कर भिडियो भलो लेगे चेषा कर सम्भव तथ्य उपात्य दिए अपन के मस्जिद अक्सर एक परिचय दीते फिलस्तान किस अंश परिचय दीते भूल त्रुटि जदि है क्षमा कर देवें इनशाला भविष्य चेषा करब और जो आबा जाए सुंदर को अपना जो कि तैरि कर तो भिडियोर पर बे कि छवि आगू चाहिए अपना देखते करें अथवा एखे शेष करते सबा के अनेक अनेक धन्यवाद Peaceful time. Very tranquil. Peaceful.